మీరు ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు కలకపోతే ఇంకొక రాజకీయ నాయకులు మీరు దయచేసి నమ్మకండి ఎందుకంటే వారికి సత్తా లేదు కాంగ్రెస్ కి సత్తా లేదు దేశంలో అది పవర్ఫుల్ పార్టీ కాదు ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల్లో మూడు నాలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంది కనుక కార్మికులారా ఒక్కొక్కరు వంద మందికి వెయ్యి మందికి చెప్పండి మీరు మీ కంపెనీ ఎలాగా ఓపెన్ చేస్తాం నేను వచ్చాను న్యాయం జరుగుతాను మీకు కానీ మీరు ఇతరులకు కూడా చెప్పాలని అందరు కన్నీరు తుడవాలని భారతదేశం చైనా కంటే అమెరికా కంటే ఏ దేశం కంటే ముందు స్థానంలో పెట్టే సత్త నాకు ఉందని మీకు తెలుసు కనుక దయచేసి కలిసి పోరాడదాం పని చేద్దాం న్యాయం జరిగించుకుందాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వచ్చేమో లేదు అంటే ప్రజలు చిత్తు చిత్తుగా కంపెనీ నాయకులు ఇక్కడే కాదు రాష్ట్ర ప్రజలు రైతులందరూ నిరుద్యోగులందరూ ఉద్యోగులందరూ ఉద్యోగులకి ఇరవై ఐదు శాతం మీరు ఉన్నారు కానీ అడిగారు కానీ ఇస్తున్నాను అరే బాబు ప్రేమ్ చూడు ఇలా బి సిక్స్ ఆయన ఏడి మీరు చెప్తాం సార్ వాళ్ళకి చెప్తాం మీరు అది ఇప్పుడే వచ్చాడు అడిగాడు తమ్ముడు ఇలా పెట్టుకో పెట్టుకోండి సార్ చెప్పండి మన మీరు అడిగారు కనుక నేను మన మేనిఫెస్టో ఇస్తున్నాను తెలంగాణ రాష్ట్ర నాలుగున్నర కోట్ల ప్రజలకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఐదున్నర కోట్ల ప్రజలకు ఈ పది కోట్ల ప్రజలకు నేను ఇచ్చే హామీలు ఒకటి కేజీ నుండి పీజీ వరకు మీ పిల్లలందరికీ ఉచిత విద్య పదిహేడు లక్షలు ఒక బిడ్డకు నేను ఖర్చు పెట్టాను ఇప్పటికి నా ఫీస్ మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత మరలా ఖర్చు పెడతాను అధికారంలో వచ్చిన నెల రోజుల్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది రెండు ప్రతి కుటుంబానికి ఉచిత వైద్యం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ నాయకులు కానీ బీజేపీ పాలనలో కానీ బీఆర్ఎస్ పాలనలో కానీ ఇవ్వని అభివృద్ధి మూడు లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యాభై లక్షల ఉద్యోగాలు నిరుద్యోగులకు తెలంగాణలో యాభై లక్షల ఉద్యోగాలు నాలుగు ఇప్పుడున్న పెన్షన్ పెన్షన్ రెండు వేలు మూడు వేలు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారు సరిపోవు మేము రుణమాఫీ అయిపోయింది రైతులకు రుణమాఫీ అన్ని విధాల ఆదుకోవడం గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వడం విదేశీ కంపెనీలకి వాళ్ళ విదేశీలకు వారు మ్యానుఫాక్చర్ చేసిన ప్రతి ప్రతి దినుసులు అది రైస్ అవ్వచ్చు వీట్ అవ్వచ్చు వెజిటబుల్స్ అవ్వచ్చు ఫ్రూట్స్ అవ్వచ్చు విదేశాలకు పంపించడం గిట్టుబాటు ధర తీసుకురావడం ఐదు వేల రూపాయల ఆస్తి ప్రపంచంలో లేదు కంపెనీ కొన్న ఈలే ఓనర్స్ అర్థమైందా డబ్బులు ఇచ్చిన ఫ్రీ ఇచ్చాలి మంది కార్మికులే ఓనర్స్ నేను మాట స్వయం క్లియర్ గా చెప్తున్నాను కేసీఆర్ గారు కలిసి నాకు ఈ అక్టోబర్ ఒకటి రెండు సమిట్ గ్లోబల్ పీస్ సమిట్ బిలియనర్స్ ను మనం పిలుస్తున్నాం ఎవడో ఒకడు డొనేషన్ ఇచ్చి పడేస్తారు లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఓనర్స్ మాత్రం వీలుగానే ఉంటారు ఒకవేళ కేసీఆర్ గారు కలకుండా మా కంపెనీలతో పని లేదు అంటే అది కోర్టుకి వెళ్ళి ప్రజాశాంతి పార్టీ అధికారంకు వచ్చే ముందు కొనడం తర్వాత వీరికి న్యాయం చేయడానికి నేను వచ్చా ఇదే హైదరాబాద్ సిటీలో యాభై మూడు వేల వితంతులకు ఉచితంగా కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు నాకెందుకు కంపెనీ నా చారిటీ సిటీలే వెయ్యి కోట్లు పదివేలు కోట్లు ఒక్కొక్కటి నా పేరుని లక్ష రూపాయల ఆస్తి ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఒక్క కంపెనీ ఎక్కడ లేదు అర్థమైంది క్లియర్ గానే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావాలి వచ్చిన లాభం వీళ్ళకి బోనస్లు ఇవ్వాలి 
అంతే ఇలాంటి కంపెనీలు అసలు ఇంత మంచి కంపెనీలు సూపర్ మ్యాక్స్ అనే కంపెనీ చెప్పలేను నేను ఈ రోజు కూడా ప్లేయర్ వాడాను సూపర్ మ్యాక్స్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను టచ్ చేసిన తర్వాత కంపెనీ నడుస్తుంది గారికి ఇచ్చా మోదీ గారికి ఇచ్చా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇచ్చా ఈ రెడ్లందరికి ఇచ్చా నా మిత్రులే కాబట్టి ఈ కాపులందరికి ఇచ్చా ఈ ఎమ్మెల్యేలు అందరికి ఇచ్చా ఈ ఎంపీలు అందరికి ఇచ్చా మినిస్టర్లు అందరికి ఇచ్చా ఎన్జిఓలు అందరికి ఇచ్చా చివరికి ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సంగారెడ్లు ఈయన ఐఏఎస్ కలెక్టర్ గారు అప్పుడు ఇరవై మూడు జిల్లాల్లో ఇరవై మూడు కలెక్టర్ల ద్వారా ఉచితంగా మందు కూడా పంచా వెంకటేశం గారిని అడగండి ఇప్పుడు టిఆర్ఎస్ పిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో మినిస్టర్ సెక్రటరీ అందరు కనుక మిత్రులారా మీడియా మిత్రులారా ఎన్నో మీరు వచ్చారు దేవుడు దీవించి గాక వీరు ఎన్నలో కూర్చుంటున్నారు వీరికి మీరు మద్దతు ఇవ్వకపోతే ఇంకెవ్వరు ఇవ్వరు మనం మద్దతు ఇవ్వాలి చిత్త శుద్ధి ఉన్న మీడియా మిత్రులు ఆ పూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డిని చూపించడం ఎందుకు ఆ పొంగలేటి శ్రీనివాస రెడ్డిని మాట మాటికి ఆయన గురించి మాట్లాడటం ఎందుకు ఆరు ప్రజాశాంతి పార్టీలు కలిస్తే గెలుస్తారు లేకపోతే చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోతారు ముగ్గురు నలుగురు రెడ్లు తప్ప రెడ్లు అందరూ మాతోనే ఉన్నారు ఎందుకంటే నేను తప్ప ఈ రాష్ట్ర ఐదు లక్షల కోట్లు అప్పు ఎవరు తెరచగలరు ఇలాంటి కంపెనీలు ఎవరు ఓపెన్ చేయగలరు ఎన్ని వందల కంపెనీలు ఏడు వందల కంపెనీలు ఇదే హైదరాబాద్ లో గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలు ఎవరు తెచ్చారు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి తెలుసు జార్జ్ బుష్ ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలుసు బిల్ క్లింటన్ ఎవరు తీసుకొచ్చారు హైదరాబాద్ బిల్ గేట్స్ ఆయనకి కనీసం బిల్ గేట్స్ ఎవరో జార్జ్ బుష్ ఎవరో బిల్ క్లింటన్ ఎవరో పేర్లు కూడా వినలేదు కేసీఆర్ గారు ఎనభై ఒకటిలో ఎమ్మెల్యే కూడా కారు కనుక మిత్రులారా మీరు ప్రతి ఒక్కరు నిరుద్యోగులందరూ ఉద్యోగులందరూ కులాలకి మతాలకి అతీతంగా కమ్మ రెడ్డి వెలమ వైశ్య అందరూ ప్రజాశాంతి పార్టీకి మద్దతు ఇస్తున్నారు ఇవ్వండి బీసీ బానిసలారా బయటకు రండి ఇంతవరకు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు మన బీసీ వాళ్ళ జెండా మోసారు ఇప్పుడు మన జెండా మనం మోసుకుందాం టిఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ లో ఉన్న బీసీలు కాంగ్రెస్ లో ఉన్న బీసీలు బీజేపీ లో ఉన్న బీసీలు ఇంకా ఏ పార్టీలో ఉన్న బీసీలు అందరూ బయటకు రండి మీ పెద్ద అయినప్పటికీ ఈ దేశంలో ప్రధానమంత్రి గారు హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారు మినిస్టర్లు అందరూ రూపాల గారు నన్ను ఎందుకు హోస్ట్ చేస్తున్నారు ఈ రోజు ఈ రోజు ఈ దేశం ఎకానమీ కొలాబ్స్ అవకుండా లీగల్ గా వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొస్తున్నారు పర్మిషన్ ఇస్తే వన్ వీక్ కేసీఆర్ గారు మనల్ని కలిసి ముఖ్య అతిథిగా అక్టోబర్ ఒకటి రెండు సమిట్ కి పర్మిషన్ ఇస్తే గవర్నమెంట్ త్రోని ప్రైవేట్ కంపెనీ ద్వారా అవసరమైతే కోర్టు కెళ్ళి స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి ఏ విధంగా వెళ్ళాలో ఈ కంపెనీని వన్ వీక్ లో స్టార్ట్ చేస్తాం ఏంటి మీరు వన్ ఇయర్ నుంచి ఎందుకు ఆకలితో ఉన్నారు నా దగ్గర రాకుండా నేను ఉన్నానని చూస్తున్నారు మీరు నేను టచ్ చేసిందల్లా సక్సెస్ అవుతుందని మీకు తెలుసు ఒక్కటేనా ఫెయిల్ అయ్యావా కేసీఆర్ గారి మీద ఏడు కేసులు వేసా మనం సత్తా చూపిస్తామని ప్రేమ సత్తా చూపించాం ఇంకా మూడు కేసులు వేయమంటారా కేసీఆర్ గారు లేదా మనం మనం కాంప్రమైజ్ అయ్యి రాష్ట్రాన్ని బాగు చేద్దామా ఆలోచించండి మీడియా ఓనర్స్ రండి కలిసి పనిచేద్దాం జీడి మెట్ల హైదరాబాద్ సికింద్రాబాద్ ఈ జంట నగరాల్లో ఉన్న కంపెనీ ఓనర్స్ అందరూ నేను వస్తే మీకు ఎకానమీ బాగుంటుంది నేను వస్తే మరలా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి నేను వస్తే పైన దేవుడు 
క్రిందని రెండు వందల దేశాల్లో మరల పంప పెట్టుకోవచ్చు యాభై ఆరు ముస్లిం కంట్రీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాయి యాభై నాలుగు ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ కూడా మనతో పనిచేస్తాయి నూట ఇరవై క్రైస్తవ దేశాలు కూడా మనతో పనిచేస్తాయి ఏ కులానికి మతానికి సంబంధం లేకుండా అందరూ అభివృద్ధి అదే ప్రజాశాంతి పార్టీ నినాదం అవినీతి లేని రాజ్యం ఇప్పుడున్న వాళ్ళందరూ అవినీతి పనులే అందరికీ అధికారం ఇప్పుడున్నది రెండు మూడు కులాల రెండు మూడు కుటుంబాలు కులాలకు కూడా లేదు దయచేసి ఆ కులం పేరు కూడా ఎత్తవసరం లేదు ఈ దొరలన్న దొరలు కాదు ఇప్పుడున్న కుల వాళ్ళందరూ కులానికి ఏమీ చేయట్లేదు కుటుంబాలకి వాళ్ళ బంధువులకి ప్రియులకి తప్ప అందరి అది అందరి అభివృద్ధే మన ధ్యేయం అంటే ఇప్పుడు కేవలం కొందరే అభివృద్ధి పొందుతున్నారు కనుక మార్పు రావాలి మార్పు కావాలి ఆ మార్పు మనమే తేవాలి క్లారిటీగా ఉన్నదా మీరంతనా